മോനെ അച്ഛൻ ജോലിക്ക് പോവുക വൈകിട്ട് നിനക്ക് എന്താ കൊണ്ടുവരണ്ടേ അച്ഛ എനിക്ക് വൈകിട്ട് മിഠായി വേണം കൊറേ മിഠായി കൊണ്ടുവരണം മിഠായിയൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം പക്ഷെ അച്ഛൻ ഒരു കണക്ക് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം പറയാവോ പിന്നെന്താ ഞാൻ പറയാം അച്ഛൻ ചോദിക്കേ ശരി ഞാന് ഇന്ന് ഒന്നാം ദിവസം ഒരു മിഠായി കൊണ്ടുവരാം നാളെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം രണ്ട് മിഠായി കൊണ്ടുവരാം നാളത്തെ കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം ദിവസം മൂന്ന് മിഠായി കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ പത്താമത്തെ ദിവസം പത്ത് മിഠായി കൊണ്ടുവരാം അപ്പോ ആകെ എത്ര മിഠായി നിനക്ക് കിട്ടും ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്ന് പറയാവോ അതിപ്പോ ഒന്ന് കൂട്ടണം രണ്ട് രണ്ട് കൂട്ടണം മൂന്ന് അപ്പൊ ആറായി ആറ് കൂട്ടണം നാല് പത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൂട്ടണം അഞ്ച് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് കൂട്ടണം ആറ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് കൂട്ടണം ഏഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് കൂട്ടണം എട്ട് മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറ് കൂട്ടണം ഒമ്പത് നാപ്പത്തഞ്ച് നാപ്പത്തഞ്ച് കൂട്ടണം പത്ത് അമ്പത്തഞ്ച് അച്ഛ അമ്പത്തഞ്ച് മിഠായി കിട്ടും എനിക്ക് ആ നീ അത് ചെയ്തല്ലോ മെടുക്കനാണ് കേട്ടാ അപ്പൊ വൈകിട്ട് ഞാൻ മിഠായി ആയിട്ട് വരാം മാഷേ ഇന്ന് അച്ഛൻ ഒരു കണക്ക് തന്നു ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളെ കൂട്ടാനുള്ള ഒരു കണക്ക് ഒരു മിഠായി അതിന്റെ കണക്കായിരുന്നേ അപ്പൊ ഞാൻ അത് കൂട്ടി എന്നിട്ട് ഉത്തരവും കിട്ടി അതിപ്പോ നീ എങ്ങനെയാ കൂട്ടിയേ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ എങ്ങനെയാ കൂട്ടിയെന്നൊന്ന് പറയാവോ അതിപ്പോ മാഷേ ഞാൻ ഒന്ന് കൂട്ടണം രണ്ട് കൂട്ടണം മൂന്ന് കൂട്ടണം നാല് കൂട്ടണം അഞ്ച് കൂട്ടണം ആറ് കൂട്ടണം ഏഴ് കൂട്ടണം എട്ട് കൂട്ടണം ഒമ്പത് കൂട്ടണം പത്ത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കയ്യിലെ വിരല് കൂട്ടിയിട്ട് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ചു അമ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളായത് കൊണ്ടല്ലേ നിനക്ക് വിരലില് കൂട്ടാൻ പറ്റിയത് അതിപ്പോ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ അയ്യോ മാഷേ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുഴങ്ങി പോവും അതിനിപ്പോ എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടോ മാഷേ മോനൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടെ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ നീ കൂട്ടിയതെല്ലാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ സംഖ്യകളല്ലേ അത് ശരിയാണല്ലോ മാഷേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണല്ലോ എന്നാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കഥ പറയാം പ്രിൻസ് ഓഫ് മാത്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിനെ വളരെ രസകരമായ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തു അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നിനക്ക് പഠിക്കണോ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബോർഡിനടുത്തേക്ക് ഒന്ന് പോവാം ആ വേണം പക്ഷേ എങ്കിലും എന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാലോ ഗോസിനും ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക അമ്പത്തഞ്ച് എന്ന് തന്നെ കിട്ടിയത് പക്ഷേ ഗോസ് ചെയ്തത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യയായ ഒന്നിനോട് കൂടി അവസാനത്തെ സംഖ്യയായ പത്ത് കൂട്ടി രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയായ രണ്ടിനോട് കൂടി അവസാനത്തെ തൊട്ടുമുന്നത്തെ സംഖ്യയായ ഒമ്പത് കൂട്ടി ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയപ്പോൾ അഞ്ച് സംഖ്യകളാണ് കിട്ടിയത് അഞ്ച് തുകകൾ അഞ്ചിനി തുകയുടെ പ്രത്യേകത എത്രയായിരുന്നു എന്നറിയുമോ പതിനൊന്നായിരുന്നു അതായത് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം പതിനൊന്ന് സമം അമ്പത്തി അഞ്ച് എന്നാണ് കിട്ടിയത് ഇവിടെ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണമായ പത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് എൺപത് രണ്ട് അതുപോലെ പതിനൊന്ന് എന്നാൽ അവസാന എണ്ണൽ സംഖ്യയായ പത്തിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയതാണ് അതായത് എൻ പ്ലസ് വൺ അതായത് തുടർച്ചയായ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ എൺ ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന സമമാക്കി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി തുടർച്ചയായ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മോനിപ്പോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ശരിയല്ലേ മനസ്സിലായി മോശേ എൻ ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ എൻ എന്നത് ആകെയുള്ള പദങ്ങളുടെ എണ്ണം വെരി ഗുഡ് 